we are going to discuss about the biohydroxy tryptamine and its drugs we have already completed our introduction to autocoids seen the histamine its biological role anti histamines its their use and uh, adverse effect and all that these are uh, this part is very important so in this autocoid chapter you have two three more chapters for example biohydroxy tryptamine and its drugs then drug therapy of migraine that will be covered in this lecture only uh, there is another one known as anti emetic drugs because uh, that is also a part of this biohydroxy tryptamine and uh, related drugs but that will be covered in somewhere else or another lecture so it is one of the autocoid it is also a self releasing hormone autocoids means what i have already explained auto means self and coids means releasing so self releasing hormones or self releasing chemicals so histamine serotonin prostaglandins leukotrienes so these are the few examples of your autocoids we have seen this part now trypto uh, now tryptamine so we have seen the histamine and the next one is a 5-HT known as a tryptamine it is also known as serotonin okay 5-HT tryptamine ko kya bolte serotonin bolte now 5-HT tryptamine is synthesized from one amino acid known as a tryptophan tryptophan जो अमन एसिड है आपका एरोमेटिक अमन एसिड इंडोल डेरिवेटिव है ना तो एरोमेटिक अमन एसिड ट्रिप्टोफेन होता है उससे उससे आपका ट्रिप्टा माइन बनता है भाई ऑडोज ट्रिप्टामाइन दैट इज सेरोटोनिन ठीक है सो ट्रिप्टा ट्रिप्टोफेन विल बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टू टू फॉर्म बाय हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन ओके एंड देन ट्रिप्टोफेन डीकार्बोक्सिलेज विल टेक अ भाई ऑडोज ट्रिप्टोफेन टू कन्वर्ट इनटू भाई ऑडोज ट्रिप्टामाइन दैट इज नोन एज अ सेरोटोनिन ठीक है एक बार सेरोटोनिन बन गया so you should know the the biosynthesis and metabolism of your biohydroxy tryptamine so biohydroxy tryptamine is a biogenic amine again and it is a autocoid self releasing hormone synthesized stored and released locally okay so it is biosynthesized from tryptophan amino acid which is tryptophan is nothing but the indole or it is a aromatic amino acid it is a essential amino acid remember जितने भी एरोमेटिक अमोन एसिड्स होते हैं जो मैंने अमोन एसिड चैप्टर देखा था अपन ने जो बायोकेमिस्ट ने तब बोला मैंने जितने भी एरोमेटिक अमोन एसिड होते हैं या फिर जितने भी ब्रांच चेन अमोन एसिड होते हैं ठीक है जैसे जो होता है लुसिन आइसोलुसिन वो ब्रांच चेन है और या फिर एरोमेटिक अमोन एसिड जितने भी सो ऑल दीज आर द इसेंशियल अमोन एसिड ठीक है तो इसेंशियल अमोन एसिड होते हैं इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफेन अमोन एसिड बाय हाइड्रोक्सिलेज इनिशियली देयर विल बी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन so that is a there is a five hydroxy tryptophan formation okay after that there is decarboxylation of that by decarboxylase enzyme so you will get a five hydroxy tryptamine so tryptophan jo hota hai yahan pe hydroxyl group hota hai hai na yahan pe amine coh group hota hai na yahan pe ye to koi ye structure kiska hai yahan pe agar aap yahan pe agar aap yahan pe ye ch2 ko carboxyl group laga denge to usko banega aapka tryptophan तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है कौन करता है हाइड्रोक्सिलेज ये देखो फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोपैन और बाद में डी कार्बोक्सिलेशन मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा तो फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर आपका फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन इट इज ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन याद रखो सेरोटोनिन अभी ये जो फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन है उसका मेटाबोलिज्म होता है दो इंजाइम से फर्स्ट माओ मोनो अमेनो ऑक्सीडेज ओके सो इट विल कन्वर्ट मोनो अमेनो ऑक्सीडेज इंटू मोनो अमेनो ऑक्सीडेज विल मेटाबोलाइज द फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन इंटू फाइव हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड दैट इज फाइव एच फाइव हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड ठीक है तो ये मेटाबोलाइज करेगा उसको बाद में दूसरा एक एंजाम होता है डी हाइड्रोजनेस सो दैट विल ऑल्सो मेटाबोलिज सिक्वेंशियली सिक्वेंशियली मेटाबोलिज्म होता है उसका ठीक है फर्स्ट मेटाबोलिज्म होता है उसका फाइव हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड सो बाय माओ एंड देन इट इज रेकन अप बाय डी हाइड्रोजनेस एंजाइम टू फॉर्म फाइव हाइड्रोक्सी टिप्टोपेना ओके सो विल सी दैट अगेन जस्ट फॉर structural aspect i have since shown you this okay then now five hydroxy tryptamine or its agonist and antagonist okay so five hydroxy tryptamine is known as a serotonin it is a bionic amine in the it is localized in the various tissues like brain your git then mast cells lungs etc etc okay so we'll see its biochemical role and uh, all aspects biogenic amine distributed in the mast cells then platelets हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सेरोटोनिन इज फाउंड इन द पीनियल ग्लैंड जो पीनियल ग्लैंड होता है आपका पीनियल ग्लैंड में इसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है इसका सेरोटोनिन का सेरोटोनिन इज अ प्रिकर्सर फॉर मेलानिन और पीनियल ग्लैंड का रोल क्या है टू सिंथेसाइज द मेलानिन व्हिच इज योर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर योर 
कलर टोन आपका जो स्किन का कलर है आपका जो जो फेस का कलर मतलब जो भी आपका शेड है कि कोई आदमी बहुत ही गोरा होता है कोई आदमी थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है कोई आदमी थोड़ा सा चॉकलेट कलर का होता है कलर ऑफ स्किन इज गिवन बाय मेलाटोनिन दैट इज मेलाटोनिन मेलाटोनिन एक हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर ओके एंड दिस इज मेलाटोनिन इज सिंथसाइज और बायो सिंथसाइज फ्रॉम यूर फाइव हाइड्रोक्सिटिप्टामाइन इन द पिनेल ग्लैंड सो दैट्स वाई फाइव फाइव यूज इज फाउंड इन द मोर कॉन्सेंट्रेशन और हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द पिनेल ग्लैंड विच इज अ प्रिकर्सर फॉर मेलानिन सिंथिस ओके नाउ सेरोटोनिन सेरोटोनिन इज सिंथसाइज फ्रॉम इसेंशियल अमाइनो एसिड नोन एज अ ट्रिप्टोपैन और इट इज आल्सो नोन एज एंटेरामाइन दिस इज आल्सो नोन एज एंटेरामाइन एज 90% ऑफ सेरोटोनिन इज लोकलाइज्ड इन द इंटेस्टाइन ये इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा कंसंट्रेशन होता है उसका and that's why sometimes this five hydroxy tryptamine is also known as serotonin and also known as interamine remember aapko ye to malum ho jayega ka aap mil jayega aapko serotonin ko kya bolte hai five hydroxy tryptamine lekin interamine nahi malum ho jayega kyunki ye do teen book paper ke hi banaye now this serotonin has its biological role in various tissues and various organs okay git mein alag role hai uska uska platelet mein alag role hai uska brain mein alag role hai Now, इसके रिसेप्टर कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द डिफरेंट रिसेप्टर ऑफ दिस फाइव एच डी सो फाइव एडेक्टिप्टामाइन और सेनोडोनिन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर ओके वो रिलीज होगा वहां पे मार्स सेल हो गए मार्स जैसे अपने देर इज वन स्पेशलाइज सेल्स इन द योर जी आई टी दैट इज नोन एज एंटरोक्रोमापिन लाइक सेल्स और गैस्ट्रिक मास्ट सेल्स ठीक है वहां पे स्टोर होता है हाइड्रोक्सिटिप्टामाइन प्लस आपका हिस्टामाइन हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन दोनों स्टोर होते हैं जैसे हिस्टामाइन के रिसेप्टर थे एच वन एच टू एच थ्री एच फोर तो उसी टाइप के आपके सेरोटोनिन के भी रिसेप्टर है सो सेरोटोनिन सेरोटोनिन विल आल्सो हैव इट्स ओन रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल फाइव एच टी वन फाइव एच टी टू फाइव एच टी थ्री फाइव एच टी फोर एंड आउट ऑफ दीज ओके आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज रिसेप्टर फाइव एच टी वन देन फाइव एच टी टू फाइव एस टी फोर दीज थ्री फाइव एस टी फोर टू एंड वन दीज थ्री आर नॉन एज जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर ओके जहाँ पे फाइव एस टी वन टू एंड फोर जो है वो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है और फाइव एस टी थ्री जो है दैट इज अन चैनल ओके सो फाइव एस टी वन फाइव एस टी टू फाइव एस टी फोर आर द फैमिली ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ओके दे विल सेकेंडरी मैसेजर लाइक आइडियल साइकिलीज डायासिल क्रिस्लॉर inositol pyrophosphate and all that and but 5h3 5h3 jo 5h3 hai that is known as a ligand operated ion channel it is a ion channel receptor so it will act very fast and this receptor is associated with the uh, imesis jo homating wagera hota hai uska role hai 5h3 ka and that's why 5h3 antagonist they are used as a anti anti mating Five H T three antagonists they are used as anti-emetic. Now significance of serotonin. Its role kya hai? Biochemical role kya hai? Its significance kya hai? Neurotransmitter. It is a neurotransmitter for neurohumoral transmission. So it is a neurotransmitter released by tryptaminergic neuron. मतलब neurons containing tryptamine, five H T three tryptamine. और serotonin, serotonin इसको और एक term है serotonergic neuron. So it is involved in the regulation of uh, regulation of डैम्पनिंग ऑफ ओवर एक्टिवनेस टू द वेरियस स्टिमुला ओके का एक्टिवनेस होता है जैसे आपका ब्रेन को कोई स्टिमुला आता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको किसी ने टच किए टच किया तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है आप अकेले बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो और अचानक से आपने कोई किसी ने आपको टच किए तो आपका एक्टिवनेस होता है सो इट हैज रोल इन द रेगुलेशन ऑफ एक्टिवनेस अवेकनिंग अवेकनिंग और एक्टिवनेस देन इट ऑल्सो रेगुलेट द स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस ऑफ इंडिविजुअल ओके जो आप कॉन्सियसनेस हो उस किसके कारण होता है आपका सेरोटोनिन डिस्टर्बेंस ऑफ दिस सेरोटोनिन ओके डिस्टर्बेंस ऑफ दिस सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन दैट इज रिलेटेड विद और दैट इज एसोसिएटेड विद द डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप एपेटाइट मूड सेक्शुअल बिहेवियर देन मोटर एक्टिविटी परसेप्शन एंड माइग्रेन सो एनी डिस्टर्बेंस इन दिस सेरोटोनिन लेवल ऑफ द ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल विल बी एसोसिएटेड विद द स्लीप डिस्टर्बेंसेज देन एपेटाइट मूड सेक्शुअल बिहेवियर मोटर एक्टिविटी मतलब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है मैक्सिमम ये कम हो गया तो आपको 
स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई एपेटाइट का सप्रेशन होगा मूड का आपका डिप्रेस होगा सेक्शुअल बिहेवियर भी आपका नॉर्मल नहीं रहेगा ठीक है मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगा परसेप्शन भी आप मतलब डल हो जाओगे थोड़ा माइग्रेन हो जाएगा आपको ठीक है सो दीज आर द डिसीज एसोसिएटेड विद द डिस्टर्बेंस इन द सेरोटोनिन नाउ आई यू एच टी कंट्रोल्स द स्लीप वेक फुलनेस साइकिल दैट इज नोन एज अ सर्कैडियन रिदम ठीक है मतलब फाइव एच टी जो है सेरोटोनिन जो है फाइव एडजेटिव टमाइन जो है दैट इज दैट इज द हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स योर स्लीप स्लीप पैटर्न देन वेक फुलनेस एक फुलने साइकिल मतलब आप है ना कि सोते हो बाद में हर हर दिन में कितने बजे कोई आदमी दस बजे जगता है कोई आदमी नौ बजे जाता है कोई आदमी सात बजे राइज होता है ठीक है तो एक स्लीप पैटर्न होता है हर एक का इंडिविजुअल का सो दैट स्लीप पैटर्न इज नथिंग बट द नॉन एज सर्कैडियन रिदम स्लीप पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम ठीक है सो दैट इज कंट्रोल बाय योर सेरोटोनिन और बायोटिकमाइन सो its role is very important again disturbance of serotonin level will cause certain psychic disorders like schizophrenia then affective disorders and also related with the mood emotion reward memory etc etc so disturbances of this serotonin level will will cause certain psychic disorders okay like schizophrenia then affective disorders matlab samajh samajh mein nahi aayega aapko आप बोलते रहोगे कुछ अरे यार ये दे दो ये दे दो वो सिर्फ आपके ऊपर सामने देखते रहेगा सो एफेक्टिव डिसऑर्डर्स देन इट इज रिलेटेड विद मूड इमोशन रिवार्ड मेमोरी ओके सो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद इट इज अ वर्किंग वेकफुलनेस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेकफुलनेस मेमोरी ए वर्किंग मूड एंड दैट्स वाई डिक्रीज द लेवल ऑफ दिस सेरोटोनिन विल रिजल्ट इन द डिप्रेशन सेरोटोनिन का लेवल अगर डिक्रीज होगा ब्रेन में डिक्रीज देन नॉर्मल तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा ठीक है एंड दैट्स व्हाई सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स वी हैव सीन दिस इन द व्हेन वी वाज डिस्कसिंग डिस्कसिंग द एडेनर्जी चैप्टर सो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल योर फ्लूएक्सेटिन देन पैराक्सेटिन एटमोक्सेटिन सो दिस जेटिनस फ्लूएक्सेटिन एटमोक्सेटिन पैराक्सेटिन सो दिस आर द सिलेक्टिव सेरोटोनिन reuptake inhibitor the those are used as a uh, mood elevator in the depression so these are used in the depression these 5ht receptors serotonin is also related with the emesis and migraine so uska jo role hai emesis matlab jo vomiting hota hai aapka uske vomiting bhi karta hai aapko serotonin migraine bhi karega aapko serotonin so 5ht3 particularly 5ht matlab 5ht3 jo receptor hai वो रिसेप्टर के कारण आपको इमेसिस मतलब वोमिटिंग होता है और फिर माइग्रेन होता है ठीक है सो फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट दैट विल प्रिवेंट द इमेसिस एसोसिएटेड विद द एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी एंड रेडियोथेरेपी जो जिसको भी कैंसर है उसको केमोथेरेपी देते हैं केमोथेरेपी मतलब जो आपके ड्रग्स है वही देते हैं जो साइक्लोसिरीज एज एस्पायरिन वगैरह वगैरह ठीक है तो उनकी वजह से क्या होता है उनको वोमिटिंग होता है तो टू कंट्रोल दैट वोमिटिंग फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट आर यूज फॉर एग्जाम्पल Granny Cetron, Onden Cetron. So, Onden Cetron is a drug of choice. Then again, radiotherapy current जो omitting होता है उसमें भी 5-HT3 blockers देते हैं, 5-HT3 antagonists देते हैं, ठीक है? So 5-HT1 stimulation are associated with the migraine. So migraine में कैसे 5-HT1 जो receptor है इस serotonin का, वो that stimulation is associated with the migraine, which occurs in the certain cranial blood vessels. Activation of these receptor will cause constriction of blood vessel. okay and that's why because of constriction of blood vessel there will be pressure on your cranial nerve or cranial nerve ke upar pressure aa gaya to aapko throbbing headache hota hai intense headache hota hai and that is nothing but the migraine okay so i will explain you the migraine everything about the migraine don't worry serotonin in gastrointestinal tract git mein kya role hai uska so enterochromaffin cells jo hote hai aur gastric mast cells jo hote hai enterochromaffin cells aur gastric लोकल हार्मोन ओवर देर एंड इट इज एसोसिएटेड विद और इट इज रिलेटेड विद इनिशियन एंड मेंटेनेस ऑफ इंटेस्टनल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आपका 
वो कौन कौन करता है इनिशिएट और मेंटेन करता है कौन सेरोटोनिन कहा से आता है इंटरकोमोफेन लाइक सेल्स और हिस्टामाइन और मास्ट सेल्स ऑफ जीआईटी उसका रोल है जीआईटी में ठीक है सो दैट्स व्हाई पेरिस्टालसिस जो है वो कौन मेंटेन करता है कौन मेंटेन करता है आपका हाइड्रोजिट ट्रिप्टामाइन तो ऑब्वियसली अगर वोमिटिंग हो गया तो पेरिस्टालसिस का डिस्टर्बेंस हो गया तो पाइएसटी का रोल वहां पे पाइएसटी 3 ब्लॉकर्स है उसका प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो होते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स मतलब आपका जो मूवमेंट है पेरिस्टालसिस को डिस्टर्ब हो गया मतलब एक तो पेरिस्टालसिस हो ही ना स्टैटिक हो गए तो पेरिस्टल्स इनिशिएट करना है या फिर पेरिस्टल्सिस बहुत ज्यादा हो गया है डायरिया हो रहा है आपको है ना डायरिया बहुत ज्यादा पेरिस्टल्सिस का मूवमेंट अगर होगा डायरिया होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको फाइएसटी थ्री एंटागोनिस्ट यूज करने ही पड़ेगा जैसे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं सीसा प्राइड हो उसका कार्डियोवेस्कुलर पे क्या एक्शन है सेरोटोनिन इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर इट विल कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल लाइक अ रेनल ब्लड वेसल पल्मोनरी ब्लड वेसल देन स्प्लेनिक ब्लड वेसल सेरेब्रल ब्लड वेसल इट हैज आल्सो अगेन अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट मीन इट विल स्टिमुलेट द हार्ट रेट एज वेल एज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओके तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा पल्मोनरी ये जो रेनल ब्लड वेसल है आपका ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है तो क्या करेगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन है उसकी वजह से भी क्या होगा हार्ट रेट इंक्रीज होगा उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी इंक्रीज करेगा ठीक है दैट इज द रोल ऑफ सेरोटोनिन ऑन कार्डियोस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स नाउ दिस सेरोटोनिन इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स सो सर्कुलेटिंग फाइव एसटी अलोंग विद द अदर मेडिएटर्स विल कॉज एग्रीगेशन एंड इंफ्लेमेशन ऑफ योर प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका एग्रीगेशन में इसका रोल है किसका फाइडोजिट ट्रिप्टामाइन सो फाइएसटी एंटामोनिस्ट विल आल्सो यूजफुल इन द एंटी प्लेटलेट एजेंट ठीक है सो हार्मोन्स सेरोटोनर्जिक मैकेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ एंड रिलीज ऑफ सर्टन हार्मोन्स ये कुछ हार्मोन्स का रिलीज करने के लिए भी सेरोटोनिन का रोल है नेक्स्ट वन इज कार्सिनोइड सिंड्रोम कार्सिनोइड सिंड्रोम में भी फाइव हाइड्रोजिट ट्रिप्टामाइन का रोल है कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है सो इफ यू गॉट a tumor if you got a cancer of your enterochromin cells or cancer of mast cell present in the gid mast cell jo hote jisme aapka histamine serotonin store hota hai mast cell jo hote mast cell to mast cell different different tissues mein hote hai jaise lungs mein lungs mein hote hai aapke platelets mein hote hai aapke theek hai aapke brain mein hote hai wahan pe aapke gid mein hote hai gid ke special special mast cell jo hote hai uska agar cancer ho gaya aapko उसका अगर ट्यूमर हो गया तो उसको बोले ये कार्सिनोइड सिंड्रोम ठीक है उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हिस्टामाइन का और सेरोटोनिन का रिलीज होता है क्योंकि कैंसर है कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड अनडिफ्रेंशियटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स ठीक है तो वो जो मास सेल है उसका कैंसर अगर हो गया आपको जी में तो क्या होता है कि आपका हिस्टामाइन का लेवल बढ़ता है आपका सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है आपको हिस्टामाइन का रोल मालूम है सेरोटोनिन का रोल मालूम है तो क्या होगा वहां पे सो हाइपर टेंशन होगा ब्रॉन्कोस्पाजम होगा ठीक है सो दैट इज करेक्टराइज बाय दिस सिंड्रोम इज करेक्टराइज बाय हाइपर टेंशन ब्रॉन्कोस्पाजम कोलिक डायरिया एंड सम ऑफ दिस सिंड्रोम्स आर बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन कुछ कुछ सिम्टम सेरोटोनिन के एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से होती है दैट्स व्हाई दिस क्लोरोफिनरामाइन विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन अलोंग विद द सिप्रोएप्टिडिन एंड मिथाइल सर्गाइड मिथाइल सर्गाइड सिप्रोएप्टिडिन chlorpheniramine these are the drug which can block the synthesis of serotonin so different type of serotonin receptors and their functions so serotonin ke kitne receptors hai uska functions kya hai so we are we have summarized one chart so there are different receptors like 5st1 5st2 5st3 5st4 theek hai are you getting or not bahut hi slowly main explain kar raha hu aapko so there are different receptors of 5 5 ast uh, serotonin ke receptor jo hai तो पहला है फाइव एस टी वन फाइव एस टी टू फाइव एस टी थ्री फाइव एस टी फोर ठीक है उसमें भी उसके सब टाइप भी होते हैं तो यह रिसेप्टर नेचर ऑफ सिग्नलिंग लोकेशन एंड देयर फंक्शन तो यहाँ पे ऐसे चार्ट है सो फर्स्ट विल सी फाइव एस टी वन सो इट इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यू नो दैट एंड द सिग्नलिंग मैकेनिज्म इज नथिंग बट द इनिबिशन ऑफ एडेनियल साइकिलिस एंड देर विल बी जनरेशन ऑफ योर एनोस्टल फॉर फॉस्पिट एंड ऑल दैट सेकेंडरी मैकेनिज्म सेकेंडरी सिग्नलिंग है सो इस लोकेशन क्या है और उसके इसके टाइप्स क्या है सो फाइव एस टी वन इज अगेन हैविंग डिफरेंट सब टाइप्स लाइक फाइव एस टी वन ए फाइव एस टी वन बी फाइव एस टी वन डी लाइक दैट सो फाइव एस टी वन ए इज लोकेटेड ऑन द 
रेपे सेल बॉडीज एंड डेंट्राइट्स ऑफ हिपो कैंपस जो ब्रेन में ये लोकेटेड होता है रेपे सेल्स बॉडीज एंड डेंट्राइट्स पे पाई एस टी वन ए उसका रोल क्या है उसका फंक्शन क्या है सो इट इज इन्वॉल्व इन द मूड एंड बिहेवियर देन एंजाइटी देन फीलिंग फीलिंग नॉट अ फीलिंग फीलिंग देन थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इट इज अटो रिसेप्टर टाइप रेगुलेशन ऑफ फाइव एस टी सो इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फाइव एस टी इट इज अटो रिसेप्टर सो फाइव एस टी वन ए सो स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर विल इंक्रीज योर मूड बिहेवियर फीलिंग वेल बींग फीलिंग ऑफ वेल बींग देन विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी लाइक दैट फाइव एस टी वन बी ये कहाँ पे होता है इट इज लोकेटेड इन द सी एन एस इट इज लोकेटेड ऑन द सी एन एस वेस्कुलर स्मूथ मसल सो इट इज इन्वॉल्व इन द बिहेवियर देन पलमरी वेसो कंस्ट्रक्शन एंड प्री सैंड इनिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ फाइव हाइड्रोक्सीटॉन देन फाइव एस टी वन डी कहाँ पे होता है लोकेटेड ऑन द प्री सैनेटिक एक्जॉन टर्मिनल्स जो भी न्यूरोन का एक्जॉन होता है उसके ऊपर जो प्री सैनेटिक न्यूरोन है उसके ऊपर इन द सबसेंशिया नाइग्रा बेसल गैंगलिया एंड सेरेब्रल बेसल्स इट इज ऑल्सो अगेन ऑटो रिसेप्टर विट विल कंट्रोल द रिलीज ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ डोकोमेंट रिलीज सॉरी फाइव डोकोमेंट रिलीज एंड डोकोमेंट रिलीज देन सेरेब्रल वेसो कंस्ट्रक्शन एंड माइग्रेन सो दिस फाइव एस टी वन डी इज इन्वॉल्व इन द सेरेब्रल वेसो कंस्ट्रक्शन सो सेरेब्रल सेरेब्रम जो है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसको वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा कौन ये फाइव एस टी वन डी डी टाइप का ठीक है तो इसका स्टिमुलेशन होने के कारण क्या होता है आपका माइग्रेन होता है देन फाइव एस टी टू रिसेप्टर सो इट इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अगेन एंड इट विल एक्ट बाय एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट सी नाउ लोकेशन फाइव एस टी टू रिसेप्टर फाइव एस टी टू वन उसके भी सब टाइप्स होते फाइव एस टी टू वन सॉरी फाइव एस टी टू ए बी एंड सी ठीक है फाइव एस टी टू सो इट इज लोकेटेड ऑन द फ्रंटल कॉर्टेक्स प्लेटलेट स्मूथ मसल ए एन एस सो न्यूरोनल एक्साइटेशन बिहेवियरल इफेक्ट एग्रीगेशन देन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल इट इज अ रोल ओके सो न्यूरोनल एक्साइटेशन जो आपका ब्रेन का न्यूरो न्यूरो नर्व एक्साइट होता है उसमें उसका रोल है बिहेवियर ठीक है एग्रीगेशन देन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइव एस टी टू फाइव एस टी टू ए और फाइव एस टी टू बी लोकेटेड ऑन द गैस्ट्रिक फंडस जो फंडस पार्ट होता है आपका स्टमक का उसके ऊपर ये होता है तो आप क्या करेगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस फाइव एस टी थ्री आप देखते हैं फाइव एस टी थ्री इट इज अंड गेटेड आयन चैनल ठीक है सो ऑल दिस फाइव एस टी रिसेप्टर फाइव एस टी वन फाइव एस टी टू फाइव एस टी फोर ये जो बाकी के है वो सब क्या है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है यहाँ पे फाइव एस टी थ्री जो है दैट इज अयन चैनल इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अयन चैनल इन नेचर सो फाइव एस टी थ्री बाकी के सब आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फाइव एस टी थ्री इज अयन ऑपरेटेड आयन चैनल लिगन ऑपरेटेड आयन चैनल so it is in all in the it is located in the cholinergic terminals of GIT जो आपका GIT होता है gastrointestinal tract उसमें आपका फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर होता है जहाँ पे कोलिनर्जिक टर्मिनल्स है जैसे जहाँ पे जो आपका वेगस नर्व जो होता है वहाँ पे सप्लाई क्या होता है वहाँ पे टर्मिनल्स पे ये जी आई टी में फाइव एस टी थ्री रिसेप्टर रहेगा देन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दोस्टर्मा एरिया देन इपो कैंपस so here its role is a emesis ठीक है it is involved in the emesis emesis मतलब vomiting emesis मतलब vomiting then neuronal excitation that's why stimulation of 5HT3 receptor will cause you vomiting blocking of 5HT3 receptor will prevent the the next one is a 5HT4 so it is also G protein coupled receptor act by generation of or activation of adenyl cyclase as a secondary messenger then it is present in the superior and inferior colliculus of hippocampus then also present in the smooth muscle of GIT and secretory cells or glands so here its role is neuronal excitation so peristalsis stimulation and stimulation of secretion of glands so these are the receptors of 5HT serotonin receptor so here 5HT3 ligand gated operated channel here ion channel is 5HT3 this question is asked so the rest तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिसेप्टर इज विच फाइव एस टी रिसेप्टर इज इन इन द इन द माइग्रेन ठीक है ऐसा भी आ सकता है तो ये रिसेप्टर है उसका चार्ट दिया है मैंने बुक में भी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सेरोटोनिन ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फाइव सो ऑन द सीवीएस कार्डियोस्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होगा 
obviously is the vasoconstrictor so majority of blood vessel will be constricted so renal blood vessel pulmonary blood vessels then splenic blood vessel cerebral blood vessel will be constricted skeletal skeletal blood vessel will be dilated ठीक है बाकी के जो ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा उसको कॉन्ट्रेक्शन करेगा जो सेरेब्रल बाकी जो है सेरेब्रल ब्लड वेसल देन रिजनल पल्मोनरी ब्लड वेसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन क्या करेगा स्केलेटल ब्लड वेसल को डायलिट करेगा सो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है सो ब्लड प्रेशर का देर विल बी अ बाय फिजिक रिस्पॉन्स ऑन ऑफ द ब्लड प्रेशर ठीक है जो ब्लड प्रेशर में बाय फिजिक रिस्पॉन्स होगा क्योंकि बाकी के ब्लड वेसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन स्केलेटल ब्लड वेसल डायलिट कर रहा है तो वहां पे बाय फिजिक रिस्पॉन्स होगा एक से एक से आपका प्रेशर बढ़ाएगा एक से कम करेगा ठीक है दैट इज बाय फिजिक रिस्पॉन्स सो इट इज आल्सो हैज अ वीक वीक आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट तो ये हार्ट को भी स्टिमुलेट करेगा हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी इंक्रीज करेगा दैट्स वाई इट हैज अ बाय फिजिक रिस्पॉन्स ऑन द ब्लड प्रेशर सो इनिशियली ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज देन देर विल बी इंटरमीडिएट डिप्रेशन एंड अगेन सस्टेन्ड हाइपोटेंशन सो इनिशियली ब्लड प्रेशर राइज करेगा बाद में थोड़ा कम करेगा और उसके बाद में सस्टेन्ड हाइपोटेंशन कम करेगा सी एन एस के ऊपर क्या इफेक्ट है फाइव हाइड्रोजिटिप्टॉइन का लाइट स्टिमुलेशन इट विल स्टिमुलेट यूर सी एन एस देन स्मूथ मसल पे क्या है सो स्टिमुलेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ टोन एंड मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक मसल ओके जो गैस्ट्रिक के स्मूथ मसल है उसका स्टिमुलेशन करेगा टोन एंड मोटिलिटी मतलब क्या it will increase the peristalsis okay then it will also cause a bronco constriction of your bronchial smooth muscle okay to wahan pe bronco constriction karega miscellaneous action reduction in the volume acidity and pepsin content of gastric juice jo gastric juice hai aapka gastric content hai theek hai uska kya karega jo volume hai wo kam karega acidity kam karega pepsin ka content bhi kam karega then absorption distribution metabolism elimination so five hydroxy tryptamine or serotonin it is metabolized by mao to five hydroxy indole acetaldehyde ye apne dekha hai theek hai so pehle usko mao metabolize karega and then by sequentially sequential enzyme like aldehyde dehydrogenase will take up to form five hydroxy indole acetic acid and by aldehyde reductase to form hydroxy ethanol matlab jo yahan pe kya hoga pehle to mao usko मेटाबलाइज करेगा टू फाइव हाइड्रोजी इंडोल एस्टेलेड और ये जो फाइव हाइड्रोजी इंडोल एस्टेलेड है वो टेकन अप करेगा इसके बाद में ये ये मेट ये जो है फाइव हाइड्रोजी इंडोल एस्टेलेड उसका कन्वर्जन होगा फाइव हाइड्रोजी इंडोल एस्टिक एसिड में मतलब एल्डेड का एस्टिक एसिड में कन्वर्जन होगा और बाद में अल्कोहल में हो जाएगा मतलब सिक्वेंशियली इट इज टेकन बाई टू एंजाइम फर्स्ट वन इज एंजाइम इज अल्डीहाइड डीहाइड्रोजेनेज देन इज अल्डीहाइड रिडक्टेज ठीक है फाइव एस टी का कन्वर्जन कौन करेगा मेटाबोलिज्म कौन करेगा माओ माओ मोनोमिन ऑक्सीडेज तो दैट विल कन्वर्ट फाइव हाइड्रोक्सी टिप्टामाइन इन टू फाइव हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टेलेट ठीक है और बाद में ये एस्टेलेट का बाद में एस्टिक एसिड बनेगा और बाद में क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा कौन करेगा ये बाद में दो एंजाइम्स सिक्वेंशियली विल बी मेटाबलाइज बाय अगेन टू एंजाइम्स there is a aldehyde dehydrogenase and aldehyde reductase we have seen this particular in the very first line okay now what is the therapeutic uses of this five hydroxy tryptamine so it is not used therapeutically uska koi use nahi hai but uh, abhi iska matlab use nahi lekin pharmacological actions to aapko malum hona chahiye taki you will understand the anti serotonin cell jo serotonin blocker se uska mechanism ya fir uska use janne ke liye aapko iska ye janna zaruri hai pharmacological क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव एस टी एंटागोनिस्ट क्लासिफिकेशन ठीक है सो फाइव एस टी वन एंटागोनिस्ट फाइव एस टी वन ए एंटागोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल बस पायरॉन बस पायरॉन इट इज यूज एज एंटी एनजाइटी एजेंट और एनजियोलाइटिक सो बस पायरॉन इज अ फाइव एस टी वन एगोनिस्ट सॉरी फाइव एस टी वन ए एगोनिस्ट बस पायरॉन नेक्स्ट वन इज अ फाइव एस टी वन डी एगोनिस्ट वन डी एगोनिस्ट लाइक सुमा ट्रिप्टॉन एंड सुमा ट्रिप्टॉन इट इज यूज इन द माइग्रेन सुमाट्रिप्टन जो है इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द एक्ट माइग्रेन सुमाट्रिप्टन बाकी जो देन फाइव एस टी फोर एगोनिस्ट सीजाप्राइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टनल रिफ्लस डिसीज नॉन सिलेक्टिव फाइव एस टी एगोनिस्ट लाइसर्जिक एसिड डेरेवेटिव इट इज यूज एज अलोसिनोजिन देन एंटागोनिस्ट जो होता है 
5ht3 antagonist that is used in the used in case of omedi ye classification agonist now sumatriptan sumatriptan it is a drug sumatriptan sumatriptan jo hai it is a indol derivative selective agonist for the 5st1 5st1 a receptor it will cause vasoconstriction vasoconstriction of extra cerebral and cranial blood vessel ki normal role kya hai aapka serotonin ka it will cause vasodilation isme kya hota hai ki myelin mein ye serotonin jo hota hai wo vasodilation karta hai vasodilation karne ke baad mein kya hota hai ki uske upar cranial nerve ke upar pressure aata hai vasodilation karne ke baad vasodilation hone ke baad kya hota hai permeability increase hota hai brain ka brain mein to vasodilation hone ke baad kya hoga ki jo blood vessel ka content hai मतलब जो भी फ्लूड वगैरह है अंदर ब्लड में तो उसका परमिशन मतलब उसका परमिशन बढ़ जाएगा सो आउटसाइड ब्रेन में आपका जो ही है क्या जो फ्लूड का लेवल है वो बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर आएगा और ब्रेन के ऊपर प्रेशर आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो क्रेनियल नर्व होते हैं तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा तो आपको हेडेक होता है आपको थ्रोबिंग हेडेक होता है इंटेंस हेडेक होता है ओके सो दैट माइट बी यूनिलेटरल और बायोलेटरल एक साइड से होगा या फिर दोनों साइड से होगा सो मोस्ट ऑफ टाइम माइग्रेन जो है एक साइड से होता है इट इज अटरल सो यूनिलेटरल थ्रोबिंग हेडेक होगा आपको वेन देर इज अडाइलेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड वेसल्स सेरेब्रल ब्लड वेसल अगर वैसोडाइलेशन होगा या उसका तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगा कंटेंट लीक होगा बाहर और वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ा तो नर्व कॉम्प्रेस होगा जो क्रैनियल नर्व है उसका कॉम्प्रेस हो जाएगा और आपको हेडेक हो जाएगा सो दैट्स व्हाई सुमार ट्रिप्टन सुमार ट्रिप्टन विल कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड जो क्रैनियल ब्लड वसल है उसको क्रैनियल नर्व है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और आप हेडेक से रिलीफ हो जाएगा सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एट ऑफ ऑफ attack of migraine so it is a drug of choice for acute attack of migraine remember drug is metabolized by monohormonal enzyme a mao a metabolize karta hai usko so adverse effect kya hai iske sensation of heat flushing at the site of ingestion then tingling tingling in the hands occasionally may cause myocardial ischemia due to vasoconstriction sumatriptan is a drug of choice in the acute migraine then cisapride cisapride abhi ye isme bahut sare drugs hai lekin सब कंटिन्यू इम्पोर्टेंट नहीं है जितना दिया है उतना ही इम्पोर्टेंट सीसा प्राइड जो है इट इज अडिल बेंजामाइड डेरिवेटिव एंड इट इज अ प्रो काइंटिक ड्रग यूज इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसीज नेक्स्ट में मिथाइल सरगाइड मिथिल सरगाइड मिथाइल सॉरी मिथी सरगाइड मिथी सरगाइड इट विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ फाइव एस टी ऑन स्मूथ मसल इट इज अ कंजेनर ऑफ एल एस डी एल एस डी लेसर्जिक एसिड जो होता है उसका डेरिवेटिव है मिथाइल सरगाइड मिथी सरकाइड सॉरी नॉट मिथाइल मिथी सरकाइड इज अ कंजेनर ऑफ एल एस डी ठीक है यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन ऑल्सो यूजफुल इन द डायरिया ड्यू टू कार्सिनोइड सिंड्रोम एडवर्स रिएक्शन इंक्लूड्स जी आई डी इरिटेशन नोशिया वोमिटिंग साइकोटिक डिस्टर्बेंसेज वर्टिको एंड पॉस्चुर लाइपोटेंशन पॉस्चुर लाइपोटेंशन के बारे में मैंने आई थिंक बोला होगा आपको जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है ठीक है जैसे ही मैं लेट जाऊंगा मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा हाइपोटेंशन हो जाएगा मतलब पॉस्चर मतलब क्या आपका पॉस्चर कैसा है आप खड़े हो तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा आप बैठे हो तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा लेट गए तो उससे भी नॉर्मल डाउन हो जाएगा सो दैट इज अ पॉस्चर हाइपोटेंशन सो चेंज इन द पॉस्चर इज रिलेटेड विद द हाइपोटेंशन इफ देर इज अपोटेंशन आफ्टर चेंजिंग द पॉस्चर दैट इज अ पॉस्चर हाइपोटेंशन नेक्स्ट वन इज साइप्रोहिप्टीडियन साइप्रोहिप्टीडीन सो इट इज अ पोर्टेंट हिस्टा पोर्टेंट एंटागोनिस्ट टू द हिस्टामाइन सेरोनिन एंड एस्टलकोलिन ये जो है सिप्रोहिप्टीन हिस्टामाइन देन फाइव एस टी एंड एस्टलकोलिन एंटागोनिस्ट ठीक है ये तीनों को एंटागोनिज्म कर रहा है एंटागोनिस्ट है सो इट इज ऑल्सो एंटी कन्वर्जेंट इन द एक्शन इट इट एक्ट आया स्टिमुलेटिंग द क्वार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो क्वार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन होता है क्वार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन उसका एक फैक्टर रहता है तो वो फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा ऑब्वियसली जो है उसके स्टिमुलेट करने के बाद जो हाइपोथेल है उसको स्टिमुलेट करेगा तो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा देर विली इंक्रीज इन द वेट सो इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन फ्रॉम द हाइपोथेलम तो इसको स्टिमुलेट करेगा वो तो 
वो हार्मोन ज्यादा आ जाएगा बॉडी में तो वेट गेन वगैरह उसका रोल है हार्मोन वेट गेन होगा सो दैट्स व्हाई दिस सिप्रो एप्टी इज यूज्ड टू रिलीव द हेडेक माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस आल्सो यूज्ड इन द माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस देन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी डंपिंग सिंड्रोम इसमें क्या होता है पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी डंपिंग सिंड्रोम में कि आपको भूख नहीं लगेगा तो भूख बढ़ाने के लिए सिप्रोएप्टिन यूज करते हैं इट इज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट रिमेंबर इट इज अ एपेटाइजर सो इट विल स्टिमुलेट द योर एपेटाइट सो आल्सो यूज्ड टू रिलीव द सीजनल पेरिनियल पोलिनोसिस जो पोलिनोसिस का इंफेक्शन होता है पोलन ग्रेन का इंफेक्शन होता है तो उसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है आपको तो सिप्रोएप्टिन एज इट इज अ हिस्टामाइन ब्लॉकर सो इट इज यूज्ड इन द पोलिनोसिस देन आल्सो यूज्ड इन द सर्टेन कुशिंग डिसीज certain case of cushion syndrome also used as a appetite stimulant in certain condition jaise aapko anorexia ho gaya matlab bhook hi nahi lag rahi 15 20 din se aapko khane ka mani nahi kar raha khana khane ka to anorexia ho gaya aapko to in that case so it is used as a appetite stimulant in case of anorexia nervosa anorexia nervosa matlab aap nervous ho gaye aapko bhook hi nahi lag rahi to ciprofloxacin ka ek syrup bhi aata hai iska aur uske tablets bhi aate hain so that will be prescribed to, to increase your appetite now next drug is a isotifen isotifen or isotifen we also the p silent we are saying isotifen or isotifen so it is again anti histaminic and pyoast antagonist drug structurally like a tricyclic antidepressant its structure tricyclic antidepressant jo hai jaise aapka imipramine ho gaya iski tarah se hai and it is also used in the prophylaxis of migraine prophylaxis matlab prevention of theek hai prevention of migraine and other vascular headache then ondansetron ondansetron is a 5 ht3 receptor antagonist okay ondansetron okay then granisetron then alosetron these three drugs are the 5 ht3 antagonist and used in the treatment of vomiting due to cytotoxic drug therapy or radiotherapy jo cancer ka treatment ka drug dene ke wajah se jo emesis hota hai emesis hota hai vomiting hota hai usme drug of choice kaun sa hai ondansetron ऑन्डेंसेट्रॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग याद रखो आप ठीक है नेक्स्ट वन इज अ क्लोजेपिन क्लोजेपिन इज अ अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग व्हिच इज अ 5 एच 2 ए रिसेप्टर बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं जीपेट में क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है इसके वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो किस में आएगा आपको जो रिसेप्टर है टाइप ऑफ रिसेप्टर उसके ऊपर आएगा या फिर उसका बायोकेमिकल रोल के ऊपर आएगा या फिर वो जैसे सोमाट्रिप्टन है ड्रग ऑफ चॉइस है माइग्रेन में तो इसके ऊपर आएगा या फिर सिजाप्राइड क्या है वो बोलेंगे सिप्रोएप्टिन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ऑनडेंसेट्रॉन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं उसने पूछने लायक तो मुझे लगता है बाकी आपको अगर लगता है पढ़ना है तो पढ़ सकते हो ना फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन सो माइग्रेन क्या होता है आपका सो माइग्रेन वट इज मीन मीन बाई माइग्रेन माइग्रेन मीन्स एक्यूट एपिसोड ऑफ हेडेक जो हेडेक होता है आपको सर में इंटेंस दर्द होना सर फटने जैसे जैसे आपको लगा मेरा सर फट रहा है इतना दर्द होना उसको बोलते हैं माइग्रेन सो माइग्रेन इज नथिंग बट द थ्रोपिंग हेडेक थ्रोपिंग हेडेक सो माइग्रेन सारा टू टाइप्स माइग्रेन विथ औरा माइग्रेन विथ औरा और ऑल्सो नोन एज अ क्लासिकल माइग्रेन माइग्रेन विथ औरा मीन्स उसके एपिसोड्स होते हैं उसके जो हर तीन घंटे के बाद अगर आपको सिर में दर्द होता है एक साइड पर उसको बोलते हैं माइग्रेन विथ और कि उसका एक पीरियड होता है एक और होता है टाइम होता है उसी टाइम में आपको वो माइग्रेन का दर्द हो जाएगा वो हेडेक हो जाएगा सो इट इज अ माइग्रेन विथ और और क्लासिकल माइग्रेन देन अगेन दूसरा है माइग्रेन विदाउट और जिसको बोलते हैं अपन कॉमन माइग्रेन जिसमें एपिसोड्स नहीं होते ठीक है ये दो टाइप होते हैं माइग्रेन के लेकिन माइग्रेन होता क्या है सो माइग्रेन इज नथिंग बट द एपिसोड ऑफ हेडेक Which will be unilateral or bilateral. Unilateral, unilateral होता है या फिर bilateral होता है Unilateral मतलब क्या Uni मतलब एक Uni मतलब एक lateral मतलब साइड तो एक साइड पर अगर आपको सर दुख रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज यूनी लेटरल माइग्रेन अगर बायोलेटरल मतलब दोनों साइड से अगर दुख रहा है तो उसको बोलेंगे बायोलेटरल सो देर विल बी थ्रोबिंग हेडेक और थ्रोबिंग क्वालिटी ऑफ हेडेक मतलब इंटेंस हेडेक जैसे सर में इतना दर्द होता है कि सर फटने जैसे दर्द होता है ठीक है, so that is a migraine and exacerbated by physical activity. मतलब ये कब आता है migraine? मतलब ये इसका increase होता है, जैसे migraine है आपको, तो आपको episode कब आएगा? जैसे आप कुछ काम करने लगोगे, जैसे exercise करोगे, तो आपको migraine होगा. 
ठीक है जैसे आपका मेस्ट्रल साइकिल है तो उसमें आपको माइग्रेन होगा माइग्रेन होगा या फिर आपने कोई खाना देख लिया तो उसमें भी एपिसोड आ सकता है माइग्रेन का या फिर विजुअल स्टिमुला या फिर आपको कोई साउंड सुनाई दे तो आपको माइग्रेन का एपिसोड आ सकता है सो एटेक्स ऑफ हेडेक में भी ट्रिगर्ड बाय एटेक्स ऑफ माइग्रेन हेडेक विल बी ट्रिगर्ड बाय फूड विजुअल स्टिमुला इम्पेडिंग मेस्ट्रोशन देन रिलैक्सेशन आफ्टर इमोशनल टेंशन जैसे आपको इमोशनल टेंशन आ गया ठीक है तो उसमें भी आपका माइग्रेन आ सकता है माइग्रेन का अटैक आ सकता है दीज आर द एग्जरेशन फैक्टर और एग्जरेशन ठीक है माइग्रेन समझ में आ गया आपको नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन क्यों होता है ये सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन इन्वर्स द एबनॉर्बल एबनॉर्बल सेंट्रल सरोडनी ट्रांसमिशन डिफ्यूज इन टू सीनेस ओके सो एबनॉर्बल इसका सरोडोनिन uh, का हो गया ब्रेन में तो आपको माइग्रेन हो जाएगा कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड दैट इज कैल्सिटोनिन जीन रिलीज फ्रॉम ट्राइजेमिनल नर्व इज इम्पोर्टेंट 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 रोल इन द जेनेसिस ऑफ माइग्रेन कि माइग्रेन के जेनेसिस में ये एक जो है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड तो वो उसका भी रोल होता है सेरोटोनिन ट्राइजेमिनल नर्व में एंड अदर वेस्कुलर रेडिंग एंड दैट्स वाई सेरोटोनिन जो होता है आपका दैट इज द ड्रग ऑफ जेट फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन ड्रग ऑफ चॉइस इज सुमा ट्रिप्टन सुमा ट्रिप्टन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन एंड अदर ड्रग्स आर लाइक एनालिसिक लाइक एस्पिरिन पैरासिटामोल कोडिन भी यूज करते हैं कभी कभी कॉम्बिनेशन में एंड जैसे बादर अदर एनिसाइड जैसे पिनाइलपिटोजोन डोमिथासिन अर्गोटामाइन इज आल्सो यूज्ड मेटोक मेटोक्लोप्रोमाइड इज आल्सो यूज्ड हेलोपेरिडोल देन प्रोक्लोप्राजिन इज आल्सो यूज्ड दीज आर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन बट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन इज अ सुमार ट्रिप्टन याद रखो प्रोफाइलैक्टिकली फॉर प्रिवेंशन ठीक है यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मत आया सुमार ट्रिप्टन के ऊपर प्रोफाइलैक्टिकली प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्टिकली बीटा एडिक ब्लॉकर्स लाइक प्रो प्रोनालॉग जो बीटा ब्लॉकर होता है प्रो प्रोनालॉग दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस और मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोफाइलैक्सिस अगर प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है यहाँ पे प्रो प्रोनॉल है ठीक है और ट्रीटमेंट के लिए कौन सा है सुमा ट्रिप्टन है याद रखो ये ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है प्रोफाइलैक्टिकली मोस्ट कॉमनली बीटा एटेंजिक ब्लॉकर लाइक प्रोपेनॉल इज यूज देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स लेक्चर खत्म होने के टाइम पे आता है वो चलो सो so, यहां पे देखो प्रोफाइलैक्टिकली प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन यूज करते हैं सो प्रोफाइलैक्टिकली बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड देन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैल्शियम जनरल ब्लॉकर्स लाइक वेरापामिल एंड other drug like dtsm etc anticonvulsant like valproate gabapentin these are also used for the prophylaxis of migraine but most commonly propranolol is used yaad rakho and drug of choice is sumatriptan in case of acute attack of migraine yaad rakho methyl methyl sorry methisergide methisergide then ciprofloxacin tricyclic antidepressant onabutalium toxin onabotulinum toxin a onabotulinum toxin a is a recently approved drug for the prophylaxis of migraine if headache is more than 14 days per month agar zyada uska frequency hai migraine ka to usme aapko onabotulinum toxin a abhi recently approved kiya topiramate topiramate which is anti convulsant drug convulsant drug or anti epileptic drug topiramate it also approved for the prophylaxis of migraine कि माइग्रेन के प्रोपलेक्सिस के लिए ये दोनों रिसेंटली अप्रूव है तो पिरामिड होता है एक और ओनाबोटोलियम टॉक्सिन एक होता है बाकी मिथाई मिथी सरगाइड सिप्रोपिडीन ट्राइसेक्लिक एंटीडिप्रेसेंट वो भी यूज करते हैं लेकिन यहां पे ये इतना ज्यादा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक इज अ सोमाट्रिप्टन और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोपलेक्सिस इज प्रोपेनल प्रोपेनल ठीक है बाकी ये माइग्रेन का थेरेपी आपका हो गया है ठीक है बाकी सो दिस वाज आवर आवर टुडेस लेक्चर सो मॉर्निंग सेशन में अपने इतना ही कि कंप्लीट किया क्या किया हो गया अपना फाइव हाइड्रोजिट टमाइन ठीक है